I pray that I won't need a doctor, <laughs> generally. <laughs> but um, yeah, I think I, luckily I never needed a I never need needed a doctor. Um, but I think there are a couple of international doctors. Also beim Arzt sind zum Beispiel in Ilmenau. Es ist ähm, immer, dass die, die Schwestern da, also wenn du einen Termin machen möchtest, äh, sie sprechen kein Englisch normalerweise. Äh, und dann ist es ein bisschen schwer. Also es ist immer so, dass jemand äh, dir helfen möchte, aber also wenn du in deinem Land das allein machst, dann ist es wie, ja, nein, wieso kann ich hier nicht? Aber ja, passt. I have some friends, I think they cried in the doctors because they couldn't speak the languages and it was really stressful because I think people get also frustrated when you cannot speak the language and they reflect this frustration to you and then there is nothing you can do. So you just, you're sick and you cannot speak the language and you just break down, I think. <laughs> so yeah, luckily I didn't have an experience, but um, Yeah, but now I think I can handle it <laughs> because my German is better also. <laughs> the first um, contact point if you need medical treatment is the general practitioner in Germany. And um, he decides if you need a specialist or not or if you have to go to hospital. Yeah? And to find this general practitioner or also the specialist um, We offer you um, a special search tool. It's called a Barma Doctor Finder. And you have there also the possibility to find English speaking doctors. That's very important for international students, yeah, um, that they yeah, can talk to the doctor in their language so that they can understand each other. And yeah, that's, that's very important. And we also support you with an English service hotline sehr wichtig ist, einen guten Hausarzt zu finden, weil hier das Gesundheitssystem ist komplett anders als in Brasilien ist. Äh, oder in anderen Ländern, weiß ich auch nicht, aber das kann auch sein. Ähm, ich recherchiere viele äh, auf YouTube. Es gibt viele hilfreiche Videos und so weiter. Äh, Google ist voll mit Informationen. Wenn du etwas nicht weißt, es gibt auch Facebook-Groups äh, von verschiedenen Ländern. Ich kann nur auf brasilianer Gruppe sagen, aber es gibt viel Information dort. Und ja, sei nicht beschämt zu fragen. Und ja. Ja, wenn es dann um Ärzte geht, man wird ja doch mal krank, es ist immer schwierig, einen Arzt zu finden, allgemeinen Arzt, Facharzt, dass man dann gemeinsam schaut, telefoniert, irgendwo einen Termin zu bekommen. Die Behandlung ist nicht teuer, weil man schon äh, krankenversichert ist. Auch wenn man auch privat versichert ist, ist es so, dass man alles zurückbezahlt äh, bekommt von der Krankenkasse. Von daher, ich würde sagen, da muss man keine Angst haben, zum Arzt zu gehen. Und man muss sich eher vielleicht jemanden suchen, der ein bisschen Deutsch versteht oder ihnen erklären, ich will einen Termin haben. Da muss man auch wissen, dass jeder Arzt seine Sprechzeiten hat. Damit muss man sich rechnen, dass wenn man zum Arzt geht, dass man nicht schnell sofort behandelt wird. Man muss mal im Warteraum bleiben und dass man äh, einen Termin kriegt und dass er dann dauern soll. Das, das muss man wirklich wissen. Es ist gut zu wissen, dass man die the health insurance card hat, like, wie like ich mentioned. With this card, you can go to every doctor, to every dentist, to every hospital, and the, the treatment is invoiced directly via this card with your public health insurance. So you don't have any own costs sometimes. Yeah. For example, at the medicine, you have to pay at least five euros, but to a maximum from 10 euros. So that's the maximum risk you have, and these co-payments you can get back. Yeah. From, from your public health insurance. So you can, can be sure with, with the health insurance card, you get every treatment you need without any limit, uh, any upper limit and no uh, time limit. Yeah. And to, to get this card, it is important um, to send a passport sized photo to the public insurance so that we can activate and create your card so that you have this card 
very fast and very quickly when you arrive here in Germany. So if you need a medical, you go to your doctor. If you are ill or there's something with you, um, you will get a recept from the doctor. You go with the recept to the pharmacy and get your medical. And you will also have a little bit uh, costs, a little co-payment, um, like we say, um, between five and 10 euros. And then you will get your medicine. Also es gibt ein Angebot von dem Studierendenwerk, also psychologische Beratung. Also es ist nicht nur psychologische Beratung, aber die können dir zum Beispiel sagen, ähm, du kannst zu dem, dem Arzt gehen, also einfach mal Nummern oder Namen von irgendwelchen Ärzten oder von irgendwelchen, was weiß ich, äh, ärztlichen Sachen. Die können dir wirklich eine Liste von den Sachen geben, die du wirklich brauchst. Und Ah, der Arzt, der gibt schneller Termine oder sowas und es gibt sogar eine Stelle, wo man anrufen kann, damit man schnell einen Termin bekommt sogar. Ich glaube, das könnten sie machen und das sollte man wahrnehmen. <lacht>